அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அவல்ஸ் கிச்சனில் எப்படி சிக்கன் பிரியாணி குக்கரில் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் எப்படி பல பலன்னு இப்படி கலரே எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் முதல்ல சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் இன்றைக்கி நான் வந்து மூணு அழாக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு டென் மினிட்ஸ் முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கேன் மூணு அழாக்குன்றதால் மூணு தக்காளி மூணு வெங்காயம் மூணு பச்சை மிளகா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கேடு மூணு அதே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் பாருங்கள் எவ்வளோ எல்லாமே மூணு மூணு தான் அப்போ அதே மாதிரி புதினா கொத்தமல்லியும் ரெண்டு கைப்பிடி அளவு சிக்கன் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சிக்கன் வந்து முக்கால் கிலோ எடுத்திருக்கேன் லெமன் ஒன் அவர் ஆஃப் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் எண்ணெயும் நெய்யும் தேவையான அளவு அவ்வளோதாங்க இவ்வளோ தாங்க மூணு அழாக்கு இன்னைக்கு போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி எல்லாமே பட்டர் லவங்கம் பிரியாணி அல மூணு பேன் வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிக்கோங்க பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் மீடியமாக எண்ணெய் ஊற்றினா தாங்க நல்லா வரும் இப்போ தான் கொஞ்சம் பல பலன்னு வரும் இப்போ தான் நல்லாவும் இருக்கும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோடனே பட்டால் அவங்க பிரியாணி இல எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க இதெல்லாமே பொரியணும் பொறிஞ்சோடனே நீங்கள் வெங்காயம் நல்லா நீல வாக்கில் அரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மூணு வெங்காயத்தையும் போட்டுடலாம் இதெல்லாமே நல்லா வெடித்தோடனே பாருங்க இந்த சமயத்தில் போட்டுடலாம் வெங்காயத்தை அவ்வளோதான் பாருங்க பிரியாணிக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரணுங்க நல்லா அந்த எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நல்லா வதங்கணும் பிரியாணிக்கு அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா நீள வாக்கில் மிலுசு மிலுசாக அரிஞ்சிக்கோங்க நல்லா வதக்கி விடணும் அதனால் என்ன பண்ணுங்க மூடி போட்டு வதக்குங்க அது பெஸ்ட்டு எப்போவுமே பிரியாணிக்கு நல்லா மூடி வச்சு மூடி வச்சு செய்யுங்க அப்போ தான் சொன்னாலும் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு இதை ஒரு வதக்கு வதக்கி மூடி போட்டு மூடிடலாம் அந்த ரப்பர் எடுத்துட்டு மூடுங்க குக்கரோட ரப்பர் எடுத்துட்டு மூடிடுங்க மூடிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்ப்போம் பாருங்க இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வெங்காயம் எப்படி வதங்கிருக்கு இந்த சமயத்தில் மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டு லைட்டாக வதக்கி விடுங்க இப்போயே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டுடலாம் அதே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டோடனே கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் லைட்டாக வதக்குங்க அவ்வளோதான் எல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வந்து இந்த அளவுக்கு வதக்குனா போதும் இந்த சமயத்தில் தக்காளியை போட்டுடலாம் தக்காளியும் அதே நீள வாக்கிலே அரிஞ்சுக்கோங்க அதையும் போட்டுருங்க நல்லா தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும் பிரியாணிக்கு நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா மூடி வச்சு மூடி வச்சு நல்லா வதக்கி வதக்கி விடுங்க அவ்வளோதான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு இந்த சமயத்தில் மூடி வச்சுருங்க இன்னும் நல்லா வதங்கணும்னா கொஞ்சமாக உப்பு நான் இன்னைக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும் மஞ்சத்தூள் வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இல்லாட்டி விட்டுருங்க போட்டு போட்டு கொஞ்சம் நேரம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு வதக்கலாம் 
பாருங்க வதங்கினோடனே இப்போ சிக்கனை போட்டுடலாம் சிக்கனை எப்பயும் நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணுங்க அதுதான் நல்லது நான் சிக்கனை நல்லா வடிகட்டிட்டும் போடணும் நல்லா தண்ணியெல்லாம் இருத்துட்டு தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க நீட்டு இப்போ மிளகாத்தூள் போட்டுடலாம் அதே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸே வேணாம் எவ்வளோ போடணும் என்ன மீதி நீங்கள் எந்த மசாலாவும் போட தேவலை கரம் மசாலா எதுவுமே போட தேவலை இதுவே போடும் போட்டுட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த சமயத்திலே தயிரையும் போட்டுடலாம் தயிரும் அதே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தான் போட்டு நல்லா வதக்கி இந்த அளவுக்கு வதங்கியிருக்கா இல்ல புதினா அதில் பாதி புதினாவும் கொத்தமல்லியும் போட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டு திரும்ப மூடி வைங்க அப்போ தான் சிக்கன் நல்லா வெந்து சிக்கனில் கொஞ்சம் தண்ணி வரும் அப்போ தான் நமக்கு தண்ணிக்கு எவ்வளோ ஊற்றணுன்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதனால் திரும்ப இதை மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் பாருங்கள் இப்போ அதில் இவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் மூணு அழாக்கு அரிசி எடுத்தேன் ஆனால் நான் இன்றைக்கி ரெண்டரை கிளாஸ் தான் தண்ணி ஊற்றுறேன் சாரி ரெண்டரை அழாக்கு தான் தண்ணி ஊற்றுறேன் மூணு அழாக்கு தண்ணி ஊற்றலை ஏன்னா சிக்கன்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது அதனால் ரெண்டரை அழாக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கொதி வந்தவுடனே அப்போது இந்த சமயத்தில் அரிசி போடலாம் அரிசி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் உப்பு காரம் எல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ இப்போது ரப்பர் போட்டு மூடி வச்சிட்டிங்களா விசில்லாம் விடாதீங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் வைங்க கொஞ்சம் மீடியமான ஃப்ளேமில் பாருங்கள் டென் மினிட்ஸ் கழித்து திறந்து பார்த்தா விசில்லாம் விடல டென் மினிட்ஸ் கழித்து இப்படி இருக்குது இந்த சமயத்தில் கொஞ்சமாக லெமனு ஒரு ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் நெய் அப்புறம் மீதி வச்சுருந்த புதினா இது அது எல்லாமே போடலாம் ஒரு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஒரு மிக்ஸ் பண்ணுங்க பண்ணிவிட்டு அப்புறமா மீதி வச்சுருக்க புதினாவையும் கொத்தமல்லியும் மேலே நல்லா தூவி உடனே மூடிடுங்க அப்போ தான் நல்லா அந்த வாசனை அதெல்லாம் இறங்கும் மூடிடுங்க அடுத்து ரொம்ப சிம்மில் வச்சு டென் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தா இப்படி இருக்குது பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு இதாங்க பிரியாணி ரெடிங்க நீங்கள் விசிலே விடக்கூடாது அப்படியே அந்த தம்லே பண்ணி அடுத்த டென் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தா இப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் பிரியாணி இப்படி பல பலன்னு நல்லா சூப்பராக நல்லா வ மனமும் நல்லாயிருக்கும் ஈஸியான மெத்தடும் கூட இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்